Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Em nome da graça, o Senhor está contigo. Bendita todas as mulheres, bendita o fruto do ventre de Jesus. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe, San José, Santa Inês de Leola, todos os anjos e os santos de Deus. Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Boas tardes. Esta semana vamos a meditar sobre dos um, dos podemos dizer bloques de grande importância e uno es el llamamiento del rey luego los misterios gozosos la vida privada de Cristo Dos frutos distintos. Fruto del llamamiento del rey es de no ser sordos al llamamiento del rey. ¿Me oyeron? No. No ser sordos. ¿Me okay? oyeron? Luego de la meditación de los misterios de Cristo, pedir la gracia del conocimiento íntimo de Cristo, de amarlo más y seguirlo más cerca. Cristo hecho hombre. El llamamiento del rey. El llamamiento del rey es la vocación que nosotros recibimos del bautismo, pero más urgente la vocación que viene con la confirmación. La confirmación estamos llamados para defender la fe y difundir la fe. Defender la fe y difundir la fe. Defender la fe y difundir la fe. Son las palabras del obispo. Del obispo. Entonces, uh, ustedes esta semana <coughs> tienen que pedir en su meditación cuál es la manera y las herramientas y medios que deberían usar para llevar las almas a Cristo. Amén. Y no quedarse sentados sobre sus manos, ¿no? <risa> manos a la obra. Porque la vida es corta. Y el tiempo va volando. Y nadie aquí tiene un día menos que ayer. Tenemos un día más, ¿no? Y el reloj sigue tic, tic, tic y no va atrás. ¿Cómo podemos trabajar con el Jesús para salvar los almas? 
ชาวมมเมนต์เดอร์เวย์ those parties ไอ้ยลชาวมมเมนต์เดอร์เวย์ temporal พาร์ติสิกิร์ยลเวย์ eternal ชาวมมเมนต์เดอร์เวย์ temporal ชาติเหนียวจะเรียกเป็นมุนมุนดงอินเรอปะดงเดย์ยูสิสเตมะพลิติกอนอฟเวย์ดิโมคราติกะนิคอมมิวนิสต์เซนอฟเวย์อุนะมอนาร์คีอะมอนาร์คีสันิฟิกะเบียอิลเรย์ยูมัสพอดโรสินาพายส์เพราะฉะนั้นพอเรื่องที่นี่ล่ะเอสเตอร์ดิเมนชันที่นี่คือที่นี่เป็นพวกที่คิดสันติกันเรย์อิลพูดเอร์คือเทนันเรย์มันเรย์เทมเพอร์อัลโอเคเอสเตอร์สุดที่เราพิสูจน์ถ้าจุดเดียวเป็นเมตาพาร์ทเดียวเป็นพาราบอลเดียวเรย์เทมเพอร์อัลเอสเตอร์เรย์สุดมีอัมบิชิโอสุมีอัมบิชิโอสุ Viene sentito che il chiede e il chiede conquistare tutto il mondo. Non chiede semplicemente se il re di Hawaiian Gardens, se no di tutto il mondo. Essendo intelligente, il sabe che non può vincere, conquistare il mondo solo se non necessita l'aiuto di lo stemmas. Y él manda la invitación. Y sabemos que el rey temporal que va a ganar y conquistar el mundo. Y con esto, él va a compartir las ganancias a todos sus discípulos. Santiñache hasta la pregunta, ¿cuántos ustedes Este es el listo para seguirlo. A la mitad. Él dice, son de los que no tienen inteligencia, no va a levantar las manos. ¿No? A ver. Ok. <laughs> bueno, son las palabras del santo, ¿no? Todo el mundo sabe si gana y va a compartir la ganancia. Son de alguien que no tiene no tiene inteligencia, no va a querer entrar con este rey. Pero al mismo tiempo, él debe entrar en el campo de disciplina, como dicen los americanos, boot camp. <laughs> boot camp. Va a entrar en el campo de disciplina para prepararse para ganar y conquistar el mundo. Esto significa trabajo duro, ayunos, vigilias, sacrificios, sudando, sacrificándose. ¿Todavía lo quieren seguir o somos gallinas? ¿Nos cambiamos en gallinas? No son gallinero aquí, ¿no? Todavía queremos seguirlo, ¿no? Okay. Muy bien. Los estudiosos de esta meditación clásica sugieren, para entenderlo, de traer a la memoria Una persona que tiene liderazgo o tuvo liderazgo en el pasado que le impresiona.
e non è necessariamente persona santa. Per una persona dinamica, carismatica, forte, valiente, creativa, che admiriamo nel contesto del mondo e tratta di identificare la prima parte di essa parola con tal persona. Talvez si usano non sa per Carlo Magno equale. Carlo Magno? Charlemagne, si usano in inglese o francese, no? Grande leader. Non è il più grande, ma stiamo parlando di quasi 1400 anni di trust. Otra, Napoleon Bonaparte, lo conosce? Era in francese, che tenia, alle 26 anni, era il, il generale più famoso del mondo alle 26 anni. Alcuni di ustedes già sono cittadini, o quasi, no? George Washington, hi. Ustedes sono esperti in George Washington, no? Che hombre grande, no? No, estaremo se qui, se non fuori el, se il padre non si papia. E al pesar de los problemas políticos, no, no, todavía no escuché nadie hablando mal de George Washington, no? Grazie a tutti, a Sauron, no? La macchina che sta di rodeo in la nieve in Valley Forge, rezzando per che potrebbero ganare gli inglesi, no? E lei dice che tu hai una visione della Verca Maria e fai battesata per un Jesuita al final, no? Amen? Non sta documentando in forma, ma io non lo credo. Pero no podemos negar que este hombre, si no fuera por él, nosotros este, seríamos todavía una colonia de los ingleses. Pero si a ustedes no les gusta mi presentación más, más seglar, bueno, voy dar, le voy a dar otra perspectiva. A lo mejor le gustaría estar bajo la bandera o seguir el mando de Juan Pablo II. ¿No le gusta? Qué grande hombre, ¿no? Qué liderazgo de Juan Pablo II. Yo lo conocí en persona. Tengo cabellos santos, ¿no? Ma non mi ricordo che le gusta San Juan Bosco. No? San Juan Bosco? E non mi ricordo che le gusta la madre Teresa di Calcutta? No? O tal vez le gusta Teresa di Avila? O chi fa la persona più grande del siglo XV? Catalina di Siena, no? O il, il, ombre, il ombre del siglo XII, no? San Bernardo. Non il pero, se non il ombre. No? Tutte queste sono persone che hanno il liderazgo. O per i mexicani. Miguel Pro, no? Che vive in Cristo Re. Miguel Pro. Non le gusta? José Luis Sánchez de Rio per la juventù, no? Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. Estas son como 10 personas en, en el mundo que podrían servir, porque si yo digo, ya un momento de en red temporal, si no tienen personas muy abstracta, tienen que ver cuál persona que le, le atrae. Ok, pasamos. 
del rey temporal al rey eterno se llama Jesucristo el rey temporal quiere conquistar el mundo natural el mundo material Cristo quiere conquistar y vencer los corazones de todos los hombres y las mujeres en la tierra ¿Hay alguien aquí que le gustaría seguir Cristo Rey? Rosalinda, ¿no? ¿Sí? Okay. He visto las manos subir. Gracias a Dios que quieren seguir a Cristo Rey. Pero se le pide sacrificio, gallinas o... Oh, no. Cayenas o no. Hasta con la cruz, ¿no? Amen. Que Cristo, Él quiere conquistar y ganar las almas. Se lo repite que Cristo quiere ganar y conquistar a las almas esta contemplación depende en gran parte de entender <coughs> aceptar y trabajar por lo que Jesús ama más lo que Jesús ama más es la salvación de tu alma de tus hijos y tus nietos no vamos a entender esa contemplación si no entendemos el valor que tiene un alma A veces sale en la noticia que se descubre una pintura de Vincent Van Gogh <laughs> o Murillo eh? o Rafael. Y una van Nueva York están en un auction tratando de venderla por medio, medio billón de dólares. Eh? Tu ama, tu ama, ama, tu ama vale más que todo el mundo natural. ¿Oyeron? Tu ama, el ama de tu hija, tu hija vale más que todo el mundo natural. Y este no es una exageración, es la realidad. Eso es lo que da ímpetu y fuerza para vivir esta meditación y implorar el Espíritu Santo y darme luz para ver cómo yo puedo trabajar con Jesús y salvar las almas. En la Segunda Guerra Mundial había un bombardeo en una iglesia y las bombas cayeron encima de la iglesia destruyendo parte de la iglesia. Y parte de la destrucción fue un crucifijo se le cayó los brazos y los pies y las piernas de Jesús crucificado. El párico, en lugar de descartar, el crucifijo había escrito abajo, yo necesito tus manos, tus piernas, y tus pies y tus brazos. Es mi gusto. Jesús necesita tus pies, tus brazos, tus piernas, para salvar las almas. Ese cuento es muy bueno. Ese cuento lo explica.
tu alma vale más que todo el mundo creado. Como Jesús lo manifiesta, y vamos a celebrar tres semanas. El Viernes Santo. ¿Qué pasó el Viernes Santo? Jesús había derramado cada gota de su sangre. Traigan la memoria la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿La vieron? Imaginar que todo el sufrimiento, la sangre que Cristo derramó el Viernes Santo había hecho como si tú fueras la única persona en el universo. Este es el valor que tiene tu alma. Debemos meditar sobre el valor de nuestra alma. Y otra manifestación es desde que ustedes empezaron a trabajar conmigo algunos, algunos años, nunca en su vida tuvieron tantas tentaciones, ¿no? O tienen la culpa para escribirte, ¿no? Antes la vida era más fácil, ¿no? Placer, la vida más calma, más floquita, ¿no? Oye, viene con Padre Escobita, me dicen los americanos, oh, hell breaks loose, ¿no? Todos los diablos salen del infierno para atacar, ¿no? <risa> Buena señal. ¿Amén? Una vez una mujer dijo, Santo Afonso, cada vez que empiezo a rezar rosario, tengo tantas tentaciones, Santo Afonso dijo, Buena señal, adelante. <risa> ¿Sí? Porque Dios sabe, si ustedes trabajan fuerte, van a trabajar con Jesús salvando las almas. Salvando las almas. A lo mejor oyeron se leían los cuentos de los padres del desierto. Tienen muy buenos cuentos. Se lo cuento uno. Un, um, un monje podía ver, podía ver los diablos. Y él estaba encima de una montaña mirando la ciudad y mirando fuera de la ciudad. En la ciudad podía haber una cantina donde había la mala vida. Había un diablo encima de la cantina. <laughs> un diablo, no más. Un diablo medio floco encima de la cantina. ¿no? Fuera de la ciudad había un monasterio hecho en la montaña. Donde había monjes rezando mucho, ayunando mucho, sacrificándose. Había un ejército, casi que no se podía contar de diablos trepando las paredes para entrar en el monasterio. ¿Por qué? <risa> en la cantina, ellos van al infierno sin el diablo, ¿no? Mientras en el monasterio, es el monje que iban a salvar miles de almas y el diablo quería impedírselo. ¿Te gusta? Es un cuento bueno. Por eso cuando empezamos a seguir al Señor, como dice la Biblia, hombre y mujer, cuando quieres seguir al Señor, prepárate para la batalla. Para la batalla. Entonces Cristo está invitando a ustedes de seguirlo. Le voy a dar otra, otra, um, 
idea para mostrarles el valor el valor de las almas. En esta semana Santiago Loyola dice um, suplementando, no suplantando, yeah. suplementando, no suplantando sus meditaciones, agregando más, de leer la meditación de Cristo de Kempis. Y leer la vida de los santos, ¿ok? La vida de los santos. Porque queremos imitar a Cristo. ¿Y quién debe imitar a Cristo más? Los santos. La imitación de Cristo, los santos. Cuando yo tenía la edad de Fátima, ella murió y tal vez el santo más famoso en el mundo hoy día. Se llama Padre Pío. Ella murió en el año 68. Todo el mundo se ha oído en Padre Pío, ¿no? ¿Han visto la película de Padre Pío? ¿Le gustó? Si yo hago la pregunta, ¿cuál es el don místico más famoso de Padre Pío? Las llagas, ¿no? Tiene muchos dones, muchos, ¿no? Biolocación, profecía, levantando los muertos, muchos, ¿no? Pero todo el mundo está de acuerdo que tener la llaga de Cristo es lo más conocido. ¿Saben cuándo? Fue en el año... Dios dijo que iba a tenerlo por 50 años. En el año 18, frente al crucifijo como San Francisco, sintió un grande dolor y se levantó viendo las llagas en las manos y los pies. Pregunta, ¿por qué él voluntariamente, voluntariamente había aceptado la llaga de Cristo? Por amor a las almas. Sí, por amor a las almas. Exactamente, porque él quería trabajar con Jesús en salvar las almas. Okay, imagina ustedes, tienen dolor de cabeza, dientes, estómago, que te duele por dos o tres horas, y finalmente se te va. Imagina aguantar ese dolor por 50 años. Y alguien le dice, le pregunta, duele, y él dijo, a veces usaba sarcasmo cuando había preguntas tontas, ¿no? Y él decía, y no es una decoración navideña, ¿no? <risa> no es una decoración navideña, por supuesto duele. Y toda la cuaresma sangraba. Toda la cuaresma, los 40 días, sangraba y cada viernes también. Por la salvación de los almas, él entendió el llamamiento del rey. Otro ejemplo. No es para tocar mi trompeta, pero para dar un ejemplo. Yo um, uh, pocas, veces, pocas veces pasé 15 horas confesando en un día. Es mucho. 15 horas en un día. Muchas veces viernes, santos, sábados, santos, cuando todo el mundo viene y, y la gente viene, 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 bueno, que, que venga, ¿no? Y yo caigo como un ladrillo medio muerto al final. ¿Sí? 
Sa ating makina, ay kung siya ang problema ng frekensya ng oras. Basta terminar con canes verdes o pelado, no? Pero yo conozco un hombre que lo hacía cada día durante 40 años. Y el cuarto de Ars, San Juan viene. Yo tengo su reliquia en mi cuarto, un huesito. ¿Lo quiere? Ok. Sí, tal vez puede traerlo, ¿sí? Pero no debe codiciar los bienes ajenos, ¿no? <laughs> no, no, está bien. <laughs> <laughs> 40 años en el confesionario entre 13 y 17 horas cada día. ¿Qué le parece? ¿Por qué? ¿Por qué? La salvación de las almas. Y un ejemplo más. Una de las santas más jóvenes murió a los nueve años. Yo había escrito un, una consagración usando ella como modelo. ¿Quién? Santa María Goretti. Santa María Goretti, no, ella murió a los once años. Santa Jacinta Marto. ¿Ella hacía sacrificios? ¿Pocos? Después de ver la visión del infierno, ella toda su vida fue dedicada a hacer sacrificios. Era inalfabeta, pastorcita. Yo leo su vida y me da vergüenza de ver qué poco sacrificio hace para Escobita en comparación con esta niña que ni siquiera podía leer o escribir. Pero tenía dos buenos maestros, la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo. Buenos maestros, ¿no? Y cuando Juan Pablo la beatificó en el año 2000, dijo que Francisco era un pequeño místico. ¿Y Jacinta? Le, le llamaba una pequeña alma víctima como Padre Pío. Ella pasó por la oscura noche de la alma de San Juan de la Cruz. Cuando estaba en el hospital en Lisboa, completamente abandonada. La ver que le parece y dice, Jacinta, ¿estás lista de sufrir un poco más para salvar las almas? ¿Qué dijo ella? Ella estaba lista para sufrir un poco más para salvar las almas. Le gusta comer. Carlos Elisa, le gusta comer. Le gusta de empezar ma mañana renunciar a la comida que tú te gusta más hasta la muerte. <laughs> Carlos va a decir, muy bien, padre, no voy a tomar ni vodka, ni whisky, ni gin. Pero nunca tomaban toda su vida. Eso no es un sacrificio, Carlos. ¿no? Pero a Jacinta le gustaban las dulces uvas de los campos de Portugal. Ella renunciaba a esto. ¿Qué, ¿Qué sacrificio? Empezar y solamente comer, comer tus uñas, ¿no? <risa> Ella, qué sacrificio. Imaginar en julio 
100 grados, 98 humedad, estás en el campo moriendo de sed y no tomar una gota de agua. ¿Eh? ¿Lo hizo? ¿Por qué? La salvación de las almas. Por eso para poder motivarnos, motivarnos en el llamamiento del rey, debemos entender el valor de un alma. La salvación del alma de su hijo o hija vale más que todo el universo. Amén. Vale más que todo el universo. Por esa razón los santos han hecho tantos sacrificios porque querían amar lo que Dios ama y sacrificarse para llevar el máximo número de las almas al, al cielo. Y el contrario es de evitar para que no caigan en el infierno. Y no podemos hablar de eso sin hablar del infierno, porque la otra realidad es el infierno. <coughs> ok, um, Llamamiento del Rey. Voy a decirle la dinámica que deberíamos seguir. Me olvidé de decírselo, pero digo ahorita, relacionado con una frase que dijo este santo moderno. Yo creo que después de Juan Pablo II, de Madre Teresa, que eran los dos más grandes misioneros en el mundo del siglo pasado, yo pienso que nadie va a negar a Juan Pablo II es número uno, luego Madre Teresa, ¿no? ¿Quién sería el número tres? Fulton Chin. ¿No cogieron Fulton Chin? Fulton Sheen. ¿Qué hizo Fulton Sheen? Algunos de los escritos más bonitos en el mundo de sus libros. Hablaba por radio y televisión, era el caso más famoso en la televisión americana en los años 50. Era jefe de la propagación de la fe. Era jefe de todas las misiones en todo el mundo. Tenía un rostro en Hollywood convirtiendo los, los, los de Hollywood. Y si lee Treasures and Clay su vida, ¿no? Los papas tenían deferencia para Fulton Sheen. Los llamaban los papas estaban preguntando a Fulton Sheen. Sheen no ellos, ¿no? Y es diabólico el hecho que no está canizado. Es diabólico. ¿Quién es el modelo mejor para el sacerdote obispo hoy día? No hay comparación. Porque él usaba televisión, radio, escrito, prédica, humor. Tenía una memoria fotográfica. Pero él hacía su hora santa cada día. No tenía. Durante más que 50 años, nunca faltó la hora santa. ¿Sabe qué día murió? La fiesta de Juan Diego. ¿Sabe dónde murió? Frente al Santísimo. Qué grande, ¿no? Él tenía su casa, una capilla en Manhattan, no Manhattan Beach, no, la real Manhattan, Nueva York, ¿no? Y murió, murió frente al Santísimo. Fulton Chin. Y yo lo conocí una vez. Amén. Lo conocí en persona. Yo y mi mamá. Lo conocimos. Entonces, para el llamamiento del rey, Fulton Chin dice esto. Esa es la dinámica. 
बैंगन पायन और ये बैंगन पायन बैंगन पायन कैसे निफ़े के बैंगन पायन बैंगन में Todos que están cansados y yo les daré descanso. La hora santa. Vayan. Vayan de todo el mundo. Vengan, vayan. Vengan, vayan. Entonces, si nosotros queremos ser un apóstol, que arrastra personas a Cristo, debemos tener una vida contemplativa. Una vida contemplativa, una vida espiritual profunda. Nadie puede dar lo que no tiene. La vida contemplativa, la vida contemplativa consiste en dos dimensiones. Primero es una vida de oración, una vida espiritual profunda, no superficial. Eso consiste en la hora santa cada día. En la misa diaria, si es posible. En el Santo Rosario sin falta. En su examen diario. En dedicarse a la lectura. Pero es una dimensión. Una dimensión es la vida contemplativa, la vida de oración. Pero hay otra que tiene una importancia imprescindible. Y esta palabra, no se asusten, no se asusten, pero debemos estudiar. No tenga miedo. ¿Tiene miedo, miedo a, a los libros? Debemos estudiar. Si no estudiamos, ¿Qué vamos a defender? Y hasta la muerte se llama la formación permanente. No Kaiser permanente, sino la formación permanente. Debemos dedicarnos a los estudios hasta la muerte. Recuerdo una, una vez viendo Papa Benedicto yendo en vacación con una moleta de libros. ¿Papa Benedicto es inteligente? ¿Sí, Alicia? ¿Es cierto? Uno de los papas más brillantes en dos mil años. No, nadie puede negar a Benedicto y Dios. Sí. Pero seguí estudiando en vacaciones. ¿Y nosotros, pobrecitos? En este país, yo no sé en México, pero en este país, profesionales, profesionales tienen que estudiar constantemente. Eso es cierto, si no lo van a despedir. Maestro, profesor, enfermero, doctor, arquitecto, ingeniero, ¿no? Un ejemplo que yo muchas veces doy en esta formación permanente hace dos años antes de la pandemia. Viajé para visitar a mi mamá, su amiga Juanita. Y estaba con ella platicando y llegó, te gustamos mucho, llegó uno de mis hermanos. Es el hermano que ahorita tiene mi, mi misma edad. <risa> Tenemos la misma edad. Por otros 10 días. 
y él se sentó y empezó, ah, tengo que pasar un examen. Tiene 65 años y es un, un doctor. Está practicando medicina. <risa> 40 años, ¿no? Es cirujano. Y él salió, ustedes de California no lo conocen, pero salió de Dartmouth de Colombia. Son los que no hay vili, los colegios mejores en el país. Y terminó sumo cum laude, es los honores, ¿no? ¿Por qué tiene que estudiar más? Porque si falla en la medicina, una demanda de medio millón de dólares, ¿no? Tal vez usted lo tiene en su cartera, pero es bastante, ¿no? <risa> ¿Nosotros no deberíamos ser católicos profesionales? ¿Sí o no? Por eso voy a, voy a, voy a dar, uh, dar carne a esta plática dándoles sus estudios y luego vamos a hablar qué tipo de apostolado tiene que ser. Porque cada uno tiene que ser algo. Que estudio en general hasta la muerte tiene que estudiar la Biblia. Amén. ¿Ustedes son expertos en la Biblia como Santo Tomás de Aquino? Pero deberíamos tener un grande hambre por la palabra de Dios. Y buscar buenos comentarios. ¿Eh? Buenos comentarios. Si uno saca mal comentario, uno va mal interpretando la Biblia. Segundo es ¿Cuál fue el escrito mejor de Juan Pablo II? ¿Usted sabe? El Catecismo de la Iglesia Católica. Juan Pablo había escrito mucho, pero el Catecismo de la Iglesia Católica es su obra maestra. ¿Usted lo tiene? Pero no saben dónde está, ¿no? <coughs> Catecismo de la Iglesia Católica es una manera excelente para conocer la fe. Yo tengo un app por Radio Guadalupe y estoy grabando prédica de 15 minutos sobre los monumentos. Esa va, probablemente voy a ser más que 100. Sobre los monumentos que nadie conoce bien los monumentos hoy día. No, no voy en mi app varios puntos sobre los diez monumentos para entender no solamente cuáles son los monumentos, pero cómo observarlos y cómo quebrantamos los monumentos. Y otra manera, otra cosa estudia, leer la vida de los santos. Cada uno debería comprar para Salisman los cuatro tomos. ¿Lo tiene? Los cuatro tomos que cada día tienen santo. Un santo por cada día. Porque los santos son aquellos que han puesto en práctica la Biblia. ¿Sí o no? Los santos son aquellos que han implementado, han puesto en práctica la palabra de Dios. Entonces estoy, estoy tratando de darle en la plática como ustedes pueden formarse de ser misioneros y apóstoles de Cristo. Y no quedarse simplemente con los brazos cruzados sentados sobre sus piernas. No. Manos a la obra. Dice Padre Alberto Hurtado, dos lugares para descansar, el cielo y el cementerio. <risa> Ahorita pasamos a lo teológico, a lo práctico. Hay en la vida moral, hay dos o tres campos morales donde 
ustedes podrían sacar mucho provecho. Y uno es el tema del aborto. Todavía en este país el tema moral más apremiante es el tema del aborto que es matando bebés. Matando bebés. Matando bebés. Es el tema moral más apremiante. El gobierno moderno está promoviendo el aborto en forma casi que me da miedo. ¿no? En esos dos meses, ¿no? Promoviendo el aborto en, es casi espantoso como están tratando de apoyar Planned Parenthood, el Mexico City Act, abo, aboliendo, ¿no? En nada más que dos meses. Por eso nosotros debemos trabajar todavía más fuerte. Si matamos los inocentes, no es sorprendente que matamos los viejitos también. Por eso ustedes podrían estudiar cómo pueden defender más a este niño que no puede expresarse por sí mismo. Segundo, ustedes deberían estudiar cómo defender la familia tradicional se lo repito, la familia tradicional y la identidad la identidad de la sexualidad también ¿no vieron? la identidad, la identidad de, la, de la sexualidad de la persona el país está cambiando de forma radical la identidad de la sexualidad humana Ustedes mamás y abuelas, algunas abuelas aquí también, ¿no? Deberían sentarse con su chiquita de ya cuatro, cinco, seis años y explicar exactamente qué significa ser una mujer. Cuando yo doy la doctrina, soy medio astuto, ¿no? Digo en, en, en la prédica, si la mamá, papá no lo habla, yo voy a hablar, ¿no? Diga a la niña, oh, esos niños son muy bonitos, los cabellos largos, adente. Ya te mamá permitió de, de pintar las uñas. Un día ustedes niñas van a enamorarse con un hombre que tiene una barbita. Hablo fuerte así. Un bigote. Y te vas a enamorar. Él te va a pedir la mano. Te vas a casar. Después de casar te va a dar un beso y Dios te va a poner tu, 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 tu tami, un bebé. Y con, como tu mami tú vas a ser una muy buena mamá. Ven, que estudios para descubrirte. Ya estoy definiendo a la niña de seis años que significa ser mujercito. Por eso estudia esto porque ya tiene una ola de LGBT, ¿no? de la agenda, de la agenda transexual que va, que, que va a ahogar sus hijos. Si no, no va a ser sorprendente, ustedes van a tener niet nietas lesbianas, uh, so, nietos transgéneros, ¿no? Si no trabajamos fuerte. Y ahorita, no decir mañana, sino mañana va a ser demasiado tarde. Yo voy a dar una clase de confirmación sobre esto. ¿Está bien? Porque varios con, y tienen, están conmigo en la clase. Voy a dar una clase muy clara para que su hijos de 13, 14, 15 años no terminen confundidos. Van a escucharlo en el sacerdote de forma muy clara. Algunos se van a enojar conmigo pero ya están contaminados. ¿no? Pero deben escuchar la verdad. Porque la, la verdad no será libres. No será libres. Ven usar nuestras palabras y autoridad para salvar las almas. Amén. 
Eso se llama método de rey de Santiago. Estoy dándole una hora sobre esa plática porque es muy, es muy extensiva esta plática, esta meditación. Una idea más. No existe casualidad. Si usted quiere ser mi enojar, diga, Padre, es tu vida, buena suerte, te voy a regañar. Porque yo no creo en la buena suerte. Yo no voy a los curanderos. Yo espero que no vaya usted tampoco, ¿no? Que me lea la mano. Como digo Padre Juan Rivas, sí. Que me lea las cartas, sí. Las cartas de San Pablo, ¿no? Sí, que me lea las cartas de San Pablo. Eso está bien, ¿no? Pero las otras cartas, no. Ok, ustedes... <risa> Tiene que tratar de ver su um, cerco de influencia, si existe en español, ¿no? Su ambiente donde ustedes tienen contacto con personas. Y imaginen que cada uno tiene cuatro o cinco círculos de influencia donde ustedes están tocando. Uno sería en su propia familia. Otro sería entre parientes, hijos, sobrinos, suegros, nietos. ¿Eh? Otro sería su ambiente de trabajo. ¿Alguna trabaja? O por lo menos fingen de trabajar, ¿no? Trabaja o fingen? Trabaja, ¿no? <laughs> Otra sería el, el ambiente de la iglesia. Otro sería el ambiente social. Tiene algunos amigos, ¿no? Y otro sería el ambiente de la calle, la manera que maneja. ¿Maneja es bien? Todas las personas que Dios pone en tu camino son almas para salvar. Y puede una vez haber dicho un pastor protestante, cada es un cristiano en potencia. Potencialmente, cada pagano podría ser cristiano, ¿no? Entonces, un no creyente podría ser un creyente si tú te haces santa. Entonces, en tu casa, ese es el llamamiento del rey, en tu casa, ¿cómo podrías acercar tu familia más a Dios? Tiene que rezar sobre este tema hoy. Usted dice, todos mis familias son pagandos, padre, son casos perdidos. ¿no? Puede ser que uno está un poco abierto. Puede ser dos están un poco abiertos. Bajar las redes. Bajar las redes. Si todo el mundo está renuente, bueno, tengo otra opción. Para mi cumpleaños que celebré hace dos semanas, recibí una pequeña notita y digo, hey, yo celebré una, un mes, 30 meses para ti. Era, era, era mi mamá, la misa gregoriana. Yo pensaba solamente por los defuntos, para la escobita. No, no, puede ser por los vivos también, ¿no? Yo no estoy muerto todavía, ¿no? Entonces, si tienen una familia de paganos, ¿no? Que viven al nivel de los animales, a veces pasa, ¿no? Rezar por ellos para que la sangre de Cristo en la misa va hablando, iluminando sus corazones para que ellos puedan abrirse a Cristo. Amén. Hermanos, la cosecha es abundante. La cosecha es abundante y los obreros son pocos. Y pedirle al Señor, y pedirle al Señor un espíritu de creatividad. 
Yo veo la pandemia, yo estoy tratando de mover dónde puede ser bien durante la pandemia. Uno puede. Se tiene un espíritu de creatividad. Yo lo que me gusta decir más es hace, más o menos hace 20 años, viendo tantas parejas viviendo en Amasiato, en Unión Libre, pensaba, esta gente vive en pecado, que trata de buscar las redes, buscar la manera para atraerlos, para que se casen por la iglesia y puedan salvar sus almas, salvar sus hijos. Y se me vino una idea. La mayoría de esa gente que vive aquí, hey, ellos son <laughs> mexicanos. <laughs> Mexicanos. Ah, mexicano. Mexicano guadalupano. Ah. ¿Por qué no ofrecer una misa, boda en común, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe? ¡Ya! Yeah! ¿Otra? Yo voy a decir gratis. Ah. <laughs> Voy to say que venga el obispo. Ah! Ellos son muy pechangueros, ¿no? Le gusta la pechanga, ¿no? Ajá. Después de la misa podemos ofrecerle el salón de comida baile allá y le vamos a dar gratis. Hermanos, 50 parejas. 50 parejas casándose. No había espacio en una misa, pero dos semanas más tarde, en cuestión de tres semanas, 50 parejas viviendo juntos entre 5 y 50 años casando, casándose por la iglesia. Amén. Eso se llama el espíritu de la creatividad. Yo conozco la mentalidad mexicana. Yo me hago mexicano con los mexicanos. Voy a comer frijoles también, aunque no me guste. Tomar champurado también, ¿no? Y poner champú en la cabeza después, ¿ok? Comerla. Voy a comer los... Los enchiflados también, ¿no? ¿Enchiflados? O enchilados, siempre le digo mal. ¿eh? Todo esto, yo me pongo la cabeza y voy a escupir manera de, 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 de manera para salvar almas, ¿no? Pero si uno adapta, conoce a la persona, conoce la cultura, baja las redes, se encuentra parejas que está viviendo en pecado mortal, se ha casado con la iglesia, dando buen ejemplo a los hijos, y como gando cada domingo. Amén. Y no estoy tocando mi trompeta, pero simplemente es saber como los Boy Scouts. ¿De dónde está el viento? Aquí. ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está el viento? Viento en popa. Vamos. Porque hermanos, un alma vale más que todo el universo. Lo que yo hago es esto, porque soy muy ambicioso. Reza la misa y esa misa es salvar un millón de almas. ¿Es demasiado? ¿Demasiado? Es donde tiene la fuente de gracia, la Santa Misa. Poner todas las almas, ¿no, alma? Todas las almas sobre el altar. Si queremos salvar, y levantamos el cuerpo y sangre de Cristo cae en la lluvia de gracia sobre las almas abriendo sus corazones, corazones al amor de Dios. Amén. Entonces esta es una semana que me encanta. Pero cada uno de ustedes tiene que rezar al Espíritu Santo donde, cómo, en qué manera yo puedo salvar a las almas. Y no digan mañana. Porque puede ser que nunca viene mañana. 
No digo en mañana, tenemos solamente ahorita. Santiago, Santiago capítulo 5, ¿lo saben? Santiago 5 dice, Aquel que regresa un alma a Dios, salva su alma, expía una multitud de pecados. Un alma. Un alma. Vamos a pedir a los dos misioneros más grandes de México de ayudarnos. Los dos misioneros más grandes de México fue Juan Diego y el de Virgen de Guadalupe. Amén. ¿No es cierto? Pedí a Juan Diego, pedí a la Virgen de Guadalupe que podamos bajar las redes y saber que la cosecha es abundante, los obreros son pocos, ustedes son los obreros en la viña del Señor. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Dios te salve, María. Llena de gracias. Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendita es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre.